എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അതിലൊക്കെ ഉപരി ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് കലാഭവൻ മണി പതിമൂന്ന് സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും വളർച്ചയും സന്തോഷവും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കലാരംഗത്ത് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ മണിയെപ്പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി വലിയ മഹാനരന്മാർ നമ്മൾ വേർപെട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് കലാഭവമണി അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മണിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറയട്ടെ കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല മണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊക്കെ അനുകരണീയമായ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ മണിയെപ്പറ്റി പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് രാജാമണി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഒരു നടനെയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നായകനാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജാമണി ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം പേരിൽ നിന്നാണ് രാജാമണി ഒടുവിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് രാജാമണി ഒരു വർത്തായിരിക്കും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം രണ്ട് നാടൻ പാട്ടുകൾ മണിയുടെ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു ആ പാട്ട് വന്നപ്പം ചെറിയ സംശയം പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് സാറിൻ്റെ സെലക്ഷൻ തെറ്റിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പരിധി സാർ വിളിച്ച് പറയാം ഒരു പുതിയ താരം കൂടി വരികയാണ് ഈ രാജാമണിയോടൊപ്പം മലയാളത്തിലെ നാൽപ്പതോളം പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് മണിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് സലീം കുമാറാണ് മണിയുടെ പാടിയുടെ തമ്പുരാനായിട്ട് വരുന്നത് ജോയി മാത്യു ആണ് മണിയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മജനും പിന്നെ വിഷ്ണുവുമാണ് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദുമാണ് പിന്നെ രമേഷ് പിഷാരടിയുണ്ട് ജോജു മാളയുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് രവിയുണ്ട് പക്രുണ്ട് ഒരു പറ്റം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മണിയുടെ കൂടെ ഹണി റോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടിമാരുണ്ട് ബിജിബാലിൻ്റെ സംഗീതമാണ് ഹരിനാരായണനും ബിജുബാലി ചേർന്നുള്ള പാട്ടുകൾ പ്രകാശ് കുട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ ടെക്നിക്കലി ഒരു നല്ല പടം അതിലുപരിയായിട്ട് മണിയെന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ വ്യക്തി നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെയും മിമിക്രിയുടെയൊക്കെ രംഗത്ത് നമ്മളെ ആസ്വദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മാസ് എൻ്റർടൈനറായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒടുവിലത്തെ ലാസ്റ്റ് റീൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ദുരൂഹത ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറഞ്ഞു പോയ ആ വ്യക്തിയുടെ കഥ നമ്മുടെ നെഞ്ച് പിളർക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതുവരേക്കും തമാശ കൂടെ തന്നെയാണ് ചിത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി കുടുംബചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫാൻറ്റസി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകാശഗംഗയും വെള്ളി നക്ഷത്രവും പോലെ ഹൊറർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫാമിലി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കാളും വളരെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ ആയിപ്പോൾ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നു ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കാണണം മണിയുടെ പടം എന്താണെന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഈ മെസ്സേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലുള്ള കമൻസോ കാണുമ്പം ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്തും പറയാം ആ ടെൻഷനും ആ ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ ബഹുമാനരായ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കുന്ന മണിക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനം നിറഞ്ഞ് ഒരു സ്മരണ ഉള്ളിൽ മണിയോട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാവുന്ന ഒരു നല്ല ചിത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണണം വ്യത്യസ്തമായ എൻ്റെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഒത്തിരി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഏടുകളിൽ കലാജീവിതത്തിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും എന്